students. Assalamualaikum. Welcome back to science lesson. All right, today I'm going to add another chapter about science from learner's book. You may open page 14. Okay. Now we are going to learn about digestive system. Digestive system. Okay, what is digestive system? Okay, this is there is a word to learn ada vocabnya. Digestive system adalah sistem pencernaan. Okay, digestion adalah pencernaan. Stomach, stomach, stomach artinya perut. Ya, intestines artinya usus. Saliva artinya air liur. Ya, okay. Now, the first paragraph I will explain to you. Your body needs food to help it grow. Badan kalian membutuhkan makanan untuk tumbuh. Food also gives you energy. Makanan juga memberikan kamu energi. But your body cannot use the food to eat just as it is. Tapi uh, badan kalian nggak bisa menggunakan makanan yang yang belum dicerna gitu, ya. Food has to be changed so that it can be used by the body. Jadi makanan itu harus dicerna dan harus dirubah bentuknya di dalam badan kita menjadi butiran-butiran yang sangat halus supaya bisa digunakan untuk badan kita, ya. The digestive system change food by breaking it down into tiny particles. Jadi sistem pencernaan merubah makanan atau me memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. This process is called digestion. Dan proses ini disebut dengan uh, pencernaan. Oke. Okay? The stomach and the intestines digest the food. Perut kita atau lambung kita dan usus kita mencerna makanan. They are the main organs of the digestive system. Ya. Yeah. Mereka adalah dua itu tadi stomach dan intestine. Oke, okay, stomach itu lambung ya. Bisa juga artinya lambung dan usus adalah bagian yang penting dalam sistem pencernaan. Digested food particles pass from the intestine to the blood and, and are carried to all parts of the body. Jadi uh, digested food particle, jadi makanan yang sudah dicerna itu disalurkan ke usus, lalu disebar ke darah. Dan dibawa ke seluruh tubuh kita. The food we eat must be digested so that the body can use it. Jadi makanan harus dicerna. Jadi tubuh kita dapat menggunakan makanan itu dengan baik. To the next page, your teach you and chop up the food into smaller pieces that we can swallow. Nah tugasnya gigi adalah memotong-motong makanan atau mengunyah makanan untuk Untuk jadi bagian-bagian yang sangat kecil dan bisa ditelan. Digestive juice in saliva start digesting food. Nah, tugasnya air, li- air liur kita yaitu membantu untuk menghancurkan makanan tersebut. Yang kedua, two, the food we swallow is pushed down into a tube called gullet. Nah, atau gullet ya. Jadi ini gullet ini membawa makanan kita menuju ke lambung atau stomach ya. Inside the stomach, the food mix with digestive juice that turn the food into a thick liquor, liquid similar to porridge. Jadi dalam di dalam lam, uh, lambung ini makanan dicampur terus menjadi uh, sebuah cairan ya uh, menyerupai bubur. Nah, for the intestine break down the food even more until the food particle are small enough to move into the blood. Nah, nanti dalam usus ini di Buat lagi menjadi lebih kecil lagi uh, makanannya sehingga dapat diserap oleh usus dan dibawa ke darah ya. Disebar melalui darah. Any undigested, undigested bits of food that your body can you cannot use are pushed out of the end of the intestine when you go to the toilet. Jadi bagian-bagian yang tidak terpakai atau sisa-sisa makanan itu tidak dicerna lalu uh, melainkan dibuang melalui uh, buang air besar atau buang air kecil Okay That's all for today Thank you so much student Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh